A very good morning to all of you. Myself, Professor Tawal Chandarana, and we are on our continue unit number six, is known as a mathematically preliminary for the loss recording. Guys, on our previous lecture, we discussed a different types of model which should be covered under the loss recording techniques. As previously, we discussed that there are the different model which we are study in our unit number two is a part of a lossless data compressions. At that time, we already discussed a physical model, probability model. On the same way, on our previous lecture, we discussed a three different model which should be under the loss recording methods. In our previous lecture, we discussed probability model, linear model, and a physical models. So if you want to doubt regarding any models or if you want to learn about any models which is should be covered under the loss recording, please refer my previous video. So guys, today we discuss one of the important concept of unit number six is nothing but a scalar quantizations. So first we discuss an introduction about a scalar and then we discuss what is the different quantizations problem if we want to impl implement in a regular or our original source informations. So previous lecture ni under apne thron prakar na model study kai rata ane model lossy compressions models athwa to ena techniques athi. Ane thron models ni under apne kya thron model discuss kai rata to first discuss kai rutu physical model, second discuss kai rutu linear model and the last one is a probability model. Ane any under pon ghana bada sections apne discuss kari li ta cha. So, if you have a particular model, you can see that in the previous video. So, unit number 6 is no, a very important concept that we have to start with scalar quantizations. So, guys, from the today's lecture, we are discussing a different quantizations and a quantizer problem as well as the type of quantizer which we are implemented on our regular life. अपन ने खबर चहे कि अत्याना जहाँ आपने डेटा सोर्स आपने पास है जैसे कि जहाँ ऊपर आपने कंप्रेशन्स परफॉर्म करवाने चहे ए मोस्ट प्रोबेबली आइडर ऑडियो में आसे आइडर वीडियो में आसे अन्य आइडर इमेज फॉर्म नहीं अंदर आसे बिकॉज़ वी आर डिस्कस अबाउट अ लॉसी डेटा कंप्रेशन्स सो आज आपने डिस्कस possibilities che ke problem thai sake so guys today we discuss or focus about a quantizations introductions and then after quantizations problem start with the scalar quantizations in a many, many lossy compressions applications we are required to represent each source output using one of a small number of code words che hum apne lossless data compressions ma pan koi ek characters ne koi ek अल्फा न्यूमेरिक वर्ड साथे अथवा तो कोई न्यूमेरिक डिजिट साथे रिप्लेस करता था लाइक ए जरे आवे तेरे ने जीरो मोकलू बी जरे आवे तेरे वन मोकलू सी जरे आवे तेरे वन वन सेंड करू मिस ए बदा अल्गोरिदम उपर अलग अलग मेथड से थी अलग अलग टेक्निक्स से इन शॉट आपने वो कहीं सके के लॉसलेस चेंज के टलो से यहाँ आपने पासे जेपन डेटा आसे के जिन्हें आपने रिप्लेस करवाना चाहिए स्मॉल नंबर ऑफ कोड वर्ड से अने इनी रेंज थोड़ी वधा रहा से बिकॉज़ यहाँ आपने लॉसी कंप्रेशन्स एप्लीकेशन्स निवाद करी है जी तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट सोर आउटपुट इस जनरली मच लार्जर देन द एने आपने दरेक सेकंड में कोई कोड वर्ड थी रिप्लेस करिए तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोड वर्ड्स तो आपने सो करसु के वन आर्स ने स्पीच माथी कोई एक सैंपल लेसु मतलब के स्मॉल पार्ट्स लेसु अने पर्टिकुलर पार्ट्स ने कोई एक कोड वर्ड्स वर्ते रिप्लेस करी देसु सो जरे जरे ए पर्टिकुलर सेक्शंस ए पर्टिकुलर वॉइस आइडेंटिफाइड थाई तयारे आपने एक कोड ने रिप्लेस करीने एक यूनिक अने डिस्टिंक्ट सोर्स आउटपुट वैल्यू सेंड करी सके because apni pase chare lossy compressions algorithm implement karsu tyare numbers of source data larger amount ni andar hase ane jo badha j data ne koi unique records athwa to unique code word thi replace karsu then it's take a too much time 
and it require a much more amount of memory jare jare apne lossy ni baat kariye chhe tyare jo apne darek samples ne darek values ne koi unique code word thi replace karva jasu to sau thi vadhare time jase ane ena thi vadhare jaji memory requirement hase etle apne shu karsu koi ek sample lesu ane e samples ne koi unique source output value thi replace kari lesu the process of representing a larger possible infinite sets of values with a much smaller sets it's called as quantizations guys it is the one marks definition and the most important concept because if you not understand about what is the quantizations then the unit will be have a lots of effective questions about about the quantizations means jo tumne quantization ad nahi samjhaye to ave pachi apne je quantizations ki methods different types na quantizations ane ene according se algorithm study karsu e nahi samjhaye to simple word ma kai do ke larger amount ni koi value che ene tame koi ek unique code word thi transfer karo cho to e je unique code vale che transfer karvani process che ene apne quantizations kesu like ek thi 10 number ne koi ek number vade रिप्रेजेंट करो लाइक एन मीन मीन वेल्यू ले लो पांच तो एक थी दस वे कोईप नंबर आए तेरे सेंड शू करवा फाइव सो इट इज द प्रोसेस नॉन एज कॉन्टाइजेश आई विल रीड इट अ सैकेंड टाइम द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लार्जर नंबर पॉसिबल इन्फाइनाइट सेट्स ऑफ वेल्यू विथ अ मच स्मोलर सेट इज कॉल्ड एज कॉन्टाइजेश एज एक्जाम्पल एक थी दस वे टोटल दस नंबर आए जो बधाई ने एक एक कोड आपसो तो दस कोड जो है तो हूँ शू करू छू दस नंबर में जो मिडल वेल्यू है फाइव ए एक नंबर सिलेक्ट कर लू छू कि हमें एक थी दस वे जयरेप कोई नंबर आए थे आई विल सेट अ फाइव नंबर सो दस नंबर जो यूनिक सेंड करवा पड़ता है जगह हमें मैं शूँ याद रखू पड़ से ओनली वन नंबर एंड इट इज नॉन एज अ कॉन्टाइजेश सीम्पल कॉन्टाइजेश स्कीम वुड बी रिप्रेजेंट ईच आउटपुट ऑफ द सोर्स विथ द इंटीजर वेल्यू क्लोजेस्ट टू इट हम जी मैं अपने एक्जाम्पल लीधु कि एक दस वे जयरेप नंबर आने अपने क्लोजेस्ट वेल्यू पांच तरीके रिप्रेजेंट कर दईसू बिकॉज ए एक थी दस वे मिडल नंबर है अथवा तो मीन वेल्यू है एट कदाच ग तेरे रिप्लेसमेंट करवा थाय तो क्लोजेस्ट वेल्यू इजीली तब फाइंड कर सको धीस एप्रोच रिड्यूस द साइज ऑफ आल्फाबेट रिक्वाइड टू रिप्रेजेंट द सोर्स आउटपुट हम आप बात करें कि जो दस नंबर ने बदा ने यूनिक रेकॉर्ड आपसो यूनिक वेल्यू आपसो तो दस नंबर जो है एट शूँ करे कि बधाई ने अलग अलग यूनिक रेकॉर्ड याद न रखवा पड़े और स्टोर न करवा पड़े एट कोई एक यूनिक नंबर फाइंड कर लीए कि जे दसे दस नंबर ने इजीली आइडेंटिफाइड कर सके तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वेल्यू बिट्वीन माइनस टेन टू प्लस टेन आर रिप्रेजेंट विथ सैट्स देट कंटेन ओनली अ ट्वेंटी वन वेल्यूज बट ओवियस माइनस दस थी प्लस दस वे टोटल नंबर ऑफ वीस वेल्यू और जीरो काउंट करिए ट्वेंटी वन हमें जो आ ट्वेंटी वन वेल्यू ने अपने यूनिक वेल्यू आप जाए तो अपनी पास एक वेल्यू पे तो यूनिक जो है एक वेल्यू ने स्टोर करने एटली मेमरी जुए तो सैट्स ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ क्वॉटाइजर केन बी स्केलर ओर मे बी अ वेक्टर स्केलर मीन्स मे बी अ सेम साइज ओर मे बी अ वेक्टर अकोर्डिंग टू द सीच्युएशन स्केलर मीस बदा साइज सरकी हे वेक्टर मीस साइज डिपेन्ड कर सरा इनपुट वेल्यू पर इफ दे आर अ स्केलर वी कॉल द कॉन्टाइजर स्केलर कॉन्टाइजेश जो वेल्यू सेम हे तो एने अपने स्केलर कॉन्टाइजर कहसू इफ दे आर अ वेक्टर्स वी कॉल एज कॉन्टाइजर वेक्टर कॉन्टाइजर जो गेप जो नंबर अपने सिलेक्ट करो ए गेप एक्चुअल वेल्यू साथ सेम डिफरस मत हो तो एने अपने स्केलर कहवा जो वेरिएशन्स हे मीन्स एवरी टाइम यू नीड टू फाइंड आउट सम रेन्डम नंबर फॉर योर इनपुट देन इट शूड बी अ वेक्टर और जो प्री डिफाइंड पहले थी तब सेम नंबर आप दियो देन इट्स बिकम अ स्केलर सो द डिफरंट कॉन्टाइजेश प्रॉब्लम इज अ कॉन्टाइजेश इज अ वेरी सीम्पल प्रोसेस बिकॉज वी जस्ट प्रोवाइड अ सम यूनिक वेल्यू फॉर द इन्फाइनाइट सैट्स ऑफ अ वेल्यू हम आज आप डिस्कस करूँ कि कॉन्टाइजेश एक प्रोसेस है ये प्रोसेस काम शू है कि मल्टिपल वेल्यूज ने रिप्रेजेंट करवा माटे कोई एक यूनि एक यूनिक वेल्यूज आप दियो एन इट इज अ कॉन्टाइजेश इन अ प्रेक्टिस् कॉन्टाइजर कंजिस्ट ऑफ टू मैपिंग 
एंड एनकोडर मैपिंग एंड अ डिकोडर मैपिंग एनकोडर मीन्स कोई यूनिक वेल्यू एसाइन करो डिकोडर मैपिंग ए यूनिक वेल्यू पर ओरिजिनल वेल्यू ने रिट्राइव करो तो एनकोडर डिवाइड द रेन्ज ऑफ वेल्यू दैट द सोर्स जनरेटेड इन टू द नंबर ऑफ इंटरवल्स एज वस्तु कीधी कि तब जो मल्टीपल वेल्यू आए थे एने कोई यूनिक कैरेक्टर असाइन करो इट शूड बी योर एनकोडर ईच इंटरवल्स इज रिप्रेजेंट बाय द डिस्टिंक्स कोडवर्ड द एनकोडर रिप्रेजेंट ऑल द सोर्स आउटपुट दैट फॉल इन टू द पर्टिक्युलर इंटरवल बाय द कोडवर्ड रिप्रेजेंटिंग दैट इंटरवल्स हूँ फरी वक्त एज एक्जाम्पल आपू चु एक नंबर थी दस नंबर वच्चे जयरे जयरे वेल्यू आए थे ए बदा रिप्रेजेंटेशन्स एक यूनिक डिस्टिंक कोड वर् करो जो आप फाइव यूज करो हम एज अ इनकोडर तब वन नंबर सेन्ड करो तो ये फाइव नंबर एसाइन कर सज अ एनकोडर तब नाइन नंबर एसाइन करो तो तमने फाइव नंबर एसाइन कर सो ए पर्टिक्युलर एक थी दस वच्चे रेन्ज में जयरेप कोई नंबर आए थे एने आइडेंटिफिकेशन्स तब जे यूनिक कोडवर्ड आप इट इज नॉन एज अ कॉन्टाइजेशन प्रोसेस नोइंग द कोड ओनली टेल अस द इंटरवल टू विच द सैम्पल वेल्यू बिलॉंग्स आ एक मोटा मोटो प्रॉब्लम है कि आपने ए नहीं खबर पड़े एज अ डिकोडर हेन्ड कि हूँ तमने एक नंबर मोकलू तो ये ते पांच मोकलशो बे नंबर मोकलू तो ये पांच मोकलशो नौ मोकलू तो पांच मोकलशो कम कि आप इंटरवल्स ने फाइव थी रिप्रेजेंट करूँ तो डिकोडर एंड पर आपने शूँ खबर पड़ से कि आ वेल्यू जो पांच रीड थे मीनिंग कि एक थी दस की वच्चे कोई वेल्यू है इट इज अ राइट पर प्रॉब्लम एक थी दस में कई वेल्यू मीन्स ई वन है ई टू है ई थ्री है ए फाइव है सिक्स सेवन और नाइन टेन सो इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वेन वी एप्लाय कॉन्टाइजेशन्स इन अवर रियल लाइफ मीन्स अपन ने यूनिक वेल्यू डिकोडिंग एंड पर रिट्राइव नहीं कर सके so it does not tell us which of the many value in the intervals is the actually sample value che hamna me tamne kidu kem ke 1 thi 10 ni range ni andar gani badi value aave aji to apne point consider nahi kariyo jo point consider kariyo to there are the lots of points like 1.1 1.2 up to 1 2 9 evi jite 2.1 thi 2.9 to apne 1 thi 10 ni vachche jitli pan maximum possibility che e badhi j value ne jo 5 thi represent kariye तो एनकोडर तो पांच वेल्यू सेंड कर देश वॉट अबाउट अ डिकोडर हेन्ड डिकोडर में मैपिंग के रीते कर सो कि तमने पांच मिलो तो कई वेल्यू मी मीन्स स्पेसिफिक वेल्यू तमने आइडेंटिफाइड नहीं थे कि आ एक हे कि वन पॉइंट फाइव हे कि टू हे कि टू पॉइंट फाइव हे सो गाइस इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम अबाउट अ कॉन्टाइजेशन सैकेंड थिंग वेन द सैम्पल वेल्यू कम फ्रॉम द एन एनालॉग सोर्स थर्ड एनकोडर इज कॉल्ड एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बिकॉज आप हम कीधु कोई इन्फाइनाइट सेट्स ऑफ वेल्यू ने तब कोई यूनिक डिस्टिंक कोडवर्ड थी रिप्रेजेंट करो इट्स बिकम अ कॉन्टाइजेश सो तरा सोर्स पास कोई एनालॉग वेल्यू है ई एनकोडर आटे अपने कोई यूनिक नंबर एसाइन करसू और प्रोसेस ने कहसु एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इट्स बिकम शोर्ट ए टू डी कन्वर्टर The encoder mapping for the quantizer with the eight reconstructions value is showing in the figure. For example, जो ये कि आपने एक sample लिए minus three थी three नहीं बचे total number of value के लिए मालूम है जो one, two, three, four, five, six, seven. So आज तुमने जो इतनी seven value मालूम है जो अबे seven value ने particular range of माती code word assign करी है. के माइनस थ्री पहला कई वेल्यू है थ्री टाइम जीरो माइनस थ्री थी माइनस टू वे जीरो जीरो वन माइनस टू थी माइनस वन जीरो वन जीरो माइनस वन थी जीरो जीरो वन 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 थी जीरो वे वन डबल जीरो वन थी टू नी वे वन जीरो वन टू थी थ्री नी वे वन वन जीरो एंड थ्री थी आगे कई वेल्यू मे थ्री टाइम वन तो शू थ आ कोई एक रेन्ज थी अने आ रेन्जनी अंदर आता दरेक नंबर मेटे अपने कोई एक यूनिक वेल्यू असाइन करी इट इज नॉन एज अ कॉन्टाइजेश तो समझो कि तमने माइनस थ्री थी माइनस टू की वच्चे घनी बड़ी वेल्यू मलती हे तो ये बदा रिप्रेजेंटेशन शू हे जीरो जीरो वन एज रीते टू टू थ्री की वच्चे टू पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव अप टू 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 पॉइंट नाइन इन्क्लूडिंग टू एंड थ्री 
तो एप वेल्यू मैं तब वेल्यू शू सेंड कर सो वन वन जीरो तो एन्डकोडर मेपिंग तो थी जाए डिकोडर एंड पर टू पॉइंट सैवन सेंड कर सो तो ये वन वन जीरो मैं टू पॉइंट थ्री सेंड कर सो तो ये वन वन जीरो कर सो सो हाउ वी केन आइडेंटिफाई द एक्चुअल एंड एक्यूरेट वेल्यू ऑन अ डिकोडर मैपिंग एंड इट इज नॉन एज अ क्वॉंटाइजेशन प्रॉब्लम सो हाउ टू यूज दिस क्वॉंटाइजेशन प्रॉब्लम सोल्यूशंस फॉर दिस एंड कोडर ऑल द सैम्पल्स विद द वेल्यू बिट्वीन माइनस वन एंड जीरो वुड बी द असाइन कोड वर्ड जीरो वन वन and all value between 0 to 1 would be assigned the code word 100 and so on me humna tamne example aapu ke -3 ane -2 vache ane 2 ane 3 vache e j rite koi range ne apne unique code word represent karyo we will see how to use a any formations or informations we may have about the distributions of the input in the intervals to obtain a representative values मीन्स आप कई रीते डिसाइड करसू के कोई यूनिक कोड मे लाइक जीरो वन वन मे तो एने माइनस वन थी जीरो वच्चे कई वेल्यू फाइंड्स करी बिकॉज इट इज वन ऑफ द क्वॉंटाइजेशन प्रॉब्लम फॉर नाउ वी सीम्पल यूज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स एज द रिप्रेजेंटेटिव वेल्यू जनरेटेड बाय डी कोडर तो हमें शू करशू एने थोड़क ईजी बना और रेन्ज थोड़ी नानी करने अपने शूँ करशू कि रेन्जन मिड पॉइंट सिलेक्ट करशू लाइक जीरो और वन वे जीरो पॉइंट फाइव इट इज अ मिड पॉइंट वन और टू वे टू पॉइंट फाइव इट इज अ मिड पॉइंट तो डिकोडे रेन्ड पर आप शूँ करशू कि ए मिड पॉइंट ने असाइन करशू अथवा तो मेप करशू तरा ओरिजिनल नंबर साथ जे आप एनकोडे रेन्ड थी सैंड करें लाइक एज पर आर एक्जाम्पल जीरो और वन की वे जयरेप वेल्यू आए थे एनकोडर शूँ मोकल से वन डबल जीरो सो डिकोडर शूँ मेप कर सी जीरो वन वच्चे मिड वेल्यू एट के पॉइंट फाइव इफ द रिकन्स्ट्रक्शन इज एनालॉग ध डिकोडर इज ऑफन रिफर टू एज अ डिजिटल टू एनालॉग हम आप प्रीवियस जो एनालॉग टू डिजिटल ऑन अ रिवर्स प्रोसेस इज नॉन एज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अ डिकोडर मैपिंग करस्पोडिंग टू द थ्री बीट एनकोडर इज As we using a three-bit representations of each value, we refer to this quantizer quantizer as a three-bit quantizer. Means, direct intervals ne represent karwa mathe. As per our example, we are using three-bit quantizer. Means, direct range mathe apne three-bit no use kiro, so it's become a three-bit quantizer. Have ne laksu kai rite, so it should be a table. Ke jo tamaru input zero zero one che, to apni range so ati. थ्री टू सॉरी थ्री रेस्ट ऑफ वेल्यू ए फोर वे तो इट्स बिकम अ थ्री पॉइंट फाइव जीरो जीरो वन एनी रेन्ज थी माइनस थ्री थी माइनस टू इट्स मिड पॉइंट इट्स माइनस टू पॉइंट फाइव जीरो वन जीरो इट शूड बी माइनस वन टू माइनस टू एंड द मिड पॉइंट इज माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो डबल वन इट शूड बी जीरो पॉइंट फाइव बिकॉज इट शूड बी बिट्वीन जीरो टू वन वन डबल जीरो इट्स बिकम जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो वन इट शूड बी वन पॉइंट फाइव वन वन जीरो इट्स बिकम टू पॉइंट फाइव एंड ट्रिपल वन इट्स बिकम थ्री पॉइंट फाइव बिकॉज द लास्ट रेन्ज इज थ्री टू फोर सो गाइज इट इज द फर्स्ट थिंग एंड द बेजिंग थिंग यू मस्ट बी रिमेम्बर वॉट इज अ क्वॉंटाइजेशन एंड इफ यू आर इम्प्लिमेंटिंग क्वॉंटाइजेशन इन अवर रियल लाइफ देन वॉट वॉज द प्रॉब्लम सो जस्ट यू रिमेम्बर टू थिंग्स एंड कोडर मैपिंग कई रीते करशू कोई रेन्ज ने एक यूनिक कोड आपी दू डिकोडर मैपिंग ए पर्टिक्युलर एंड पर जरा अपन ने एनकोडर कोई थ्री बीट अथवा तो एज पर द स्पेसिफिक बीट यूनिक कोड मोकले है तो ये रेन्जनी वेल्यू नो मिड पॉइंट फाइंड करो एंड इट शूड बी योर आउटपुट ऑन डिकोडर हेन्ड सो गाइस इट इज द टू डेज लेक्चर आई होप यू आर क्लियर वॉट इज अ क्वॉंटाइजेशन हाउ वी आर इम्प्लिमेंटिंग क्वॉंटाइजेशन इन अ रियल लाइफ एंड वॉट इज अ प्रॉब्लम इन अ क्वॉंटाइजेशन इफ वी आर इम्प्लिमेंटेड ऑन अवर day to day activities i hope you are enjoying i hope you are like and thank you so much